Bonjour, bonjour à toutes, comment il est Avec plaisir que m'y retrouvez autres tous les matins, entre 6h et 6h25 du lundi au vendredi pour ce journal en créole. Mes specs vous allez en pleine forme et que la nuit a bien passé. Donc voilà, avec un, pour la journée de jeudi, un super temps. Il y a un anneau, mis dans un petit point sur la météo là-dessus. Et puis, mes salut aussi les personnes que les bien connectées, bien branchées, que ce soit sur la télévision, que ce soit aussi sur les bonnes réseaux sociaux, ça aussi ils suivent à nous hein. euh, on a quand même pas mal de personnes, ils regardent à nous et ils saluent aussi les personnes là du côté de Youtube et ils remercient les autres euh, aussi pour les euh, autres bonnes commentaires bah, il fait plaisir, bah, ils répondent au fur et à mesure hein, du moins pour ce qui concerne Youtube hein. et puis euh, <coughs> cette Youtube cette, euh, nous jette un petit coup d'œil aussi cette, euh, euh, les bonnes réseaux sociaux euh, tracasse pas, nous les toujours la même même et nous prend en compte ce que les autres euh, dit hein, su, euh, dans une bonne commentaire alors dans l'actualité d'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses assez intéressantes et comme on me dit souvent dans l'actualité, ben, il faut les prendre, il faut bien regarder et puis euh, bon, euh, il faut pas prendre tout pour argent comptant et donc dans l'actualité euh, souvent, euh, souvent des annonces qui annoncent à nous des euh, blancs jeudi, demain les noirs et sinon ça après demain les rouges, hein, donc là aussi euh, euh, bien machin et prendre l'actualité euh, euh, comme il vient sans maillage, sans être euh, un peu dieu dieu comme certaines personnes hein. et puis euh, des petits messages que vous allez envoyer à moi, ben, ben pour l'instant un petit souci sur le CAV, on ne va pas gagner le temps de mettre, il euh, bah, y arrive hein, c'est des choses comme ça, à partir de la semaine prochaine normalement, ou en fin de semaine euh, sera là, et bah, continue à envoyer de bons messages euh, pour nous hein, et euh, nous va faire, nous va faire un plaisir, faire un plaisir, nous va mettre ça bientôt allez, nous les partis avec quoi avec French Bee et Acaraïbe qui augmentent les bons d'aide à la continuité territoriale de la DOM de 100 euros pour soutenir, soi-disant, entre guillemets les, euh, cet été les, voilà, donc, les ultramarins euh, bah, apparemment la, la, la dôme les sensibiliser et le ministre chargé des Outre-mer euh, quant au défi économique actuel il euh, bah, y a inclus la hausse des coûts euh, tels que le carburant, euh, le taux de change du dollar, l'inflation générale French V et, et en Caraïbe il apporte votre soutien aux offres de la continuité territoriale, la, la dôme, la continuité territoriale vous connaissez les régions et puis il y a certains, certains affaires, il, il donne l'argent sur une compagnie aérienne, hein, donc quand il dit augmente, euh, il donne 100 euros là, là, calcule pas, il tire ça de votre poche hein, donc euh, ça allait déjà calculer euh, pour bien poiquer euh, les, les bonnes, de bonnes euh, les, 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 les mounes qui payent ça. Hein, donc inquiète pas. Hein. Alors les initiatives, ben, Nadia, nous, c'est pour permettre d'offrir des tarifs plus avantageux aux voyageurs. Et ainsi la compagnie aérienne a décidé de compléter le bon territorial euh, de 100 euros pour toute réservation de billets euh, aller-retour entre le 30 mai, c'est-à-dire depuis hier jusqu'à le 31 juillet. Donc euh, ben, c'est un truc assez spécial pour bien remplir notre avion parce que normalement l'avion, il sort de l'autre côté là-bas, euh, il vient plein ici, et puis quand il s'en va, il est quasiment vide, donc là aussi, il faut bien compléter tout ça là. C'était une le mesure, c'est pour, euh, l'objectif, c'est d'alléger la charge financière des euh, voyageurs ultramarins et comme il dit, dans les bonheur et voilà, donc de faciliter votre déportation dans cette période euh, économiquement assez euh, compliquée pour les gens euh, comme nous euh, qui voyagent, et pour ça, n'est pas compliqué, ces compagnies, vous avez quand même pas mal d'argent, et euh, French Bee et Caraïbes, ils soutiennent également les étudiants euh, ultramarins en proposant des mesures spécifiques euh, de, euh, de tarifs spécial. Hein. 399 euros TTC, là, les simples. Ça n'est pas, pas donné. Avant, c'est 399 euros aller-retour. Euh, 399 euros à les simples pour les voyages à partir de cet été. Euh, ben, bien, pour bientôt. Donc, euh, et euh, de son côté, Caraïbe offre aussi un tarif un peu plus bas. Je dirais de 100 euros de moins. 299 euros à euh, les simples pour faciliter le retour des étudiants euh, euh, de moins de 26 ans, bon, à quoi ils servent Bon, ils servent peut-être à quelque chose, hein. donc moins de 26 ans, si on a plus de 26 ans, ben, ça pousse bête dans mon TBDA. Donc voilà un petit peu, Trakai, Mayao, les prix dans la mienne même quand même. Les initiatives n'ont pas but, soi-disant, pour rendre les voyages plus accessibles à la DOM, les souvent, euh, ils soutiennent les actions... Euh, la DOM qui soutient les actions euh, du secteur aérien, bien sûr, mais il donne un tacon à l'argent là-bas. Euh, ben voilà, donc euh, avec... Euh, ben, pour boucher un peu les yeux, bon, les compagnies aériennes, ils mettent 100 euros, les 100 euros, la DOM finit au mettre dessus. Et ben ça, c'est ben de l'argent. Là, les tirer dans la poche des impôts des, des gens, euh, des gens, hein, c'est pas... C'est euh, ça en plus, hein. Euh, depuis quand une entreprise, ça c'est une vie, une entreprise, trappe l'argent et la zone, zone, de, ben Déjà, pour râler le train, pour les NAO, les râler le train, pour payer les bonnes employés, 
rigoler. La Russie, c'est notre des affaires encore. Bon, euh, après, il faut bien rigoler, il faut bien faire des annonces, comme il dit, euh, en politique ou autre chose, hein, pour toute chose. Bon, il faut faire des annonces, hein, il faut blaguer, il faut casser la blague, il faut raconter un peu, un peu n'importe quoi. Donc, euh, voilà. Euh, tous, les, tous les moyens, les bons pour gagner l'argent, on dirait. Allez, nous, les partis avec un pistolet qui a été volé à un gendarme, euh, qui a été euh, acheté 3000 euros sous le manteau par un agent de Saint-Benoît. Euh, là aussi, un spécialiste du vol par escalade l'a démonté euh, euh, en, euh, en, euh, que les pratiquants brûlaient un logement d'un gendarme à la caserne de Saint-Benoît. Euh, donc, euh, en septembre dernier, le butin, c'était un arme de poing de, et des cartouches, aussi un chargeur que les passé ensuite dans plusieurs mains. C'est Mansouf, 24 ans, sans domicile fixe, euh, au moment des faits. Il avait besoin de l'argent et pour euh, subvenir à ses besoins ben, simples et acheter euh, du Rivotril, hein, c'est ça, il avait besoin d'argent pour acheter du Rivotril, de la drogue. Donc, euh, entre le 15 et le 17 septembre, il y a commis, euh, il y a commis un vol à la roulotte, comme on y appelle ça. Euh, la rapporte a dit 200 euros euh, les deux cambriolages. Hein, le premier chez un particulier en présence, il ben, 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 faut dire voilà un peu le particulier, parce qu'il dépouille le sac à main, il a gagné un peu d'argent liquide. Et puis, euh, nous nous revient sur l'histoire, mais ben, l'arme lui-même l'a passé euh, <coughs> pardon, entre, dans de plusieurs mains. Hein, donc, euh, il y a un TV protège son, habita son habitation, il avait besoin d'une arme, hein, une arme, donc euh, il a acheté euh, l'arme à 620 euros apparemment, et puis euh, pour atterrir justement euh, dans la main de cet agent, euh, ben euh, voilà, euh, un agent de l'État, me dirait. Euh, donc euh, voilà, donc euh, que la PLD était payé 3000 euros. Donc le bouc de la PLD, c'est un collectionneur au noir, apparemment, de ce que Mana a dit, ma milliard dans le journal là de Pouzot là. Donc euh, au début, l'arme a été vendue à 50 euros. Hein. Qui achète pas une arme comme ça à 50 euros Tout le monde a acheté des armes à 50 euros, hein, euh, s'ils vendent ça. Donc euh, voilà un petit peu. Et du coup, euh, les deux comiques la gagnent de la prison à la fin, là, donc euh, devant la tribunal, euh, ben, elle a sanctionné euh, le prévenu, elle a sanctionné aussi euh, le bug euh, que l'a acheté euh, le pistolet à 3000 euros, hein, donc euh, il a gagné 3000 euros d'amende, donc euh, euh, voilà un petit peu, et l'autre l'a gagné 1000 euros pour recel, euh, bon, le, le, le premier l'a a, a dû en sorte à lui, parce que s'il a gagné 1000 euros, bon, ben s'il a acheté 3000, ben il a 2000 euros, il a gagné bien mangé dedans, voilà. Allez, voilà pour cette histoire-là, et puis la titularisation massive à Saint-Louis, à Saint Julien M. Doama rappelle à d'autres depuis sa rentrée, euh, il a voulu faire un peu le ménage en dedans là, il a un petit écrit la chasse sorcière, écrit tout ça machin là, ben, il a essuyé un nouveau revers de la cour administrative d'appel de Bordeaux, l'a prononcé pour la titularisation des agents de la commune euh, de Saint-Louis, euh, ben, le 9 mai dernier, elle a penché allié sur les conclusions du rapporteur euh, public euh, après euh, l'appel interjeté par la commune de Saint-Louis pour huit dossiers de titularisation, les juges de la cour administrative d'appel de Bordeaux, là, cette fois-ci, rangent à lui derrière les conclusions du rapporteur public euh, qui est allé dans le sens de la légalité des titularisations à Saint-Louis avant les municipales 2020. Le jugement de la Cour d'appel de Bordeaux, bah, qui est très attendu pour une décision qui n'est là des lourdes conséquences du côté de l'un comme de l'autre. Hein. Un balance de 150 contrats qui a été signé avant les élections de 2020 à Saint-Louis. 139 titularisations qui étaient entachées d'illégalité d'après le signalement de la préfecture. Sur ce base-là, Julien Amdouama, à son arrivée au pouvoir, elle avait retiré des actes, ses actes de titularisation et de cédéisation. Euh, chaque cas a été porté devant la justice, était examiné avec des décisions qui étaient délivrées par, euh, par Slav, ben, par, euh, par Rafale. Hein, ben, voilà. Et donc la ville y attend de prendre connaissance et d'analyser le jugement et les arguments avancés par le juge, les juges de Bordeaux avant de prolonger salut lui sur la suite euh, à donner en termes de pourvoi en cassation, ben, oui, devant le Conseil d'État. Euh, ben, elle a réagi sur la page de Facebook, la maire de Saint lui en apprenant mardi euh, sur, fond des, les, les, sur, le, euh, sur le fond des, des libérés hein, procédure lancée euh, en référé euh, dans une très grande majorité des cas bah, les, les, voilà, sur le plan de, de l'ancienne major, euh, majorité hein, que l'a fait euh, avant de partir, il y a, il y a titularisé tout le peu, il y a donc euh, Malais hein, donc il y a titularisé tout le peu, nous n'entendons plus parler de Malais hein, donc euh, euh, voilà et voilà un petit peu, en novembre 2020 la Cour d'appel de Bordeaux l'avait aussi ordonné l'annulation de l'ordonnance du juge des référés euh, du tribunal administratif euh, de la réunion de décembre 2019, la suspension de la délibération du plan de cadre de titularisation de 565 postes à temps non complet, qui a été voulu par Patrick Mallet, euh, de nouvelles titularisations et euh, cédisation à plus de 600 000 euros par an, c'est chaud quand même, euh, de référé en référé, plus de 124 agents ont finalement été réintégrés par décision de justice. 
En 2020, la majorité qui avait estimé euh, que le poids de ces nouvelles titularisations et ces isations euh, à plus de 600 000 euros euh, par an pour la collectivité euh, aurait été assez lourd quand même. Donc, euh, apparemment, il bon, faut attendre un petit peu. Hein, ça y parle de cassation, cassation. Elle aura le temps de finir son mandat. Mais il pense que euh, avant que Banaï bah, donne un, un, un jugement, hein, parce que ça il prend le temps, il prend le temps, il prend le temps. Mais pendant ce temps, comme il dit, euh, bah, elle est obligée de payer ses bonnes, euh, euh, bonnes affaires, ses bonnes employés là. Hein, donc, euh, et nous l'avons remarqué aussi, à chaque fois qu'on a des élections, on a ce problème de mettre, remplacer les employés la plupart du temps. Donc, euh, euh, sur Saint-Pierre, nous, moi, moi, sur Saint-Pierre, on me connaît sur Saint-Pierre, il y a un temps, ben, il fallait remplacer, il y a un peu autre chose, il y a pas de la croix, il y a un peu de peu là, aller nettoyer euh, grillage, il y a un peu pas différent, un peu n'importe quoi. Donc euh, là, euh, quand le maire, le nouveau maire, il rentre en place, ben, lui, il arrive, il fait le ménage, hein, donc, son bon camarade, il faut bien lui faire rentrer son bon camarade, la partie fan de papier dans le rond-point, euh, tout ça là, pour faire mettre lui en place. Là aussi, c'est une autre affaire encore. Hein. Et puis, euh, fan papier, non, dans un rond-point, c'est un métier euh, que les valorisons pour certaines personnes. Hein. C'est un métier comme un autre. Hein. Donc, euh, colle papier, tout ça. Là, là, mais, mais, ça mais par contre, ça, il ne fonctionne rien que dans la période des élections. Euh, ce qui pose un problème, c'est que les élections, c'est euh, pendant, euh, pendant un bon moment. Mais, voilà, donc euh, c'est tous les 5 ans, 6 ans, 7 ans. Faut, à, allez, 5 ans, micro hein. Donc, tous les 5 ans, bon, ça a gagné un contrat pour les fans de papier. Enfin, dans la commune, en règle générale, euh, ils envoient les bannes en employé à... Comment dire ça Il envoie les bonnes employés en congé pour les fans de papier. Et bien ça a toujours existé. Souvent, on ne parle pas de ça. Là, mais il rappelle dans le temps longtemps, dans le temps du... À un certain moment, dans le temps d'Isotier, dans le temps d'Eliou Haro, qui était le maire à Saint-Pierre, même il peut dire ça, parce que moi, avait, la famille était travaillant dedans. Euh, et donc, euh, ben, arrivé à un certain moment, tu es rempli le cas, par dessus le cas, pour aller à faire le tas là-bas, sur le terrain, sur le terrain, le port, sur le terrain, partout. Hein. Quand il y avait un camarade d'azote, tu arrives, allez tout de suite, le bus est rempli partout, allez, t'es, ça fait la fête. Nana, peut pas content, tu veux pas trop trop aller, mais si vous pas aller aussi, il dit au oh, combat, attention, ou place les, les machins, ou sinon ça, il dit oh, ah oui, petit fond, petit bug, si vous votez pas pour, si vous votez pas pour nous, nous les remplace, ça va bug, ça vote en place, ça, ça remplace à haut, hein. Bon, fait peur un petit peu, après, voilà. Allez, nous fermons la parenthèse là-dessus, euh, c'est le passé pour certains, mais c'est toujours la réalité pour d'autres quand il y arrive, à chaque élection, on est pareil, hein. Donc, euh, voilà. Nous, les partis avec 130 kilos de Zamal vers Maurice, deux couples au cœur du trafic de 2 millions d'euros, hein, mi-avril dernier, dans le cadre de la commission rogatoire, un Quatuor a été pris euh, la main dans le sac euh, de Zamal, comme on a dit, 130 kilos prêts à partir vers l'île Maurice. Et donc, euh, les d'autres suspects dont la tête de réseau euh, réunionnaise donc, a été euh, également euh, stoppée net dans notre projet euh, au bénéfice, euh, avec un bénéfice assez chaud quand même, hein, donc, euh, tant que la demande n'est forte. Donc, le 13 avril dernier, les forces de l'ordre de la réaliser un coup de filet en interpellant plusieurs individus mais il y a un trafic de Zamal en partant ce bain pour l'île Maurice euh, une, ben voilà, en disant de la quantité c'est 130 kilos de Zamal qui avait été saisi procédure qui a été initiée euh, sur les, à, par rapport à man, des, des écoutes hein, téléphoniques, il y a des écoutes téléphone tout ça là, là. Et, et puis il y avait une enquête euh, sur un trafic bien précis, donc deux couples qui avaient été interpellés euh, plus tard euh, dans un autre, euh, un autre, c'était un suspect euh, qui était pêcheur dans son état, mais il était parti ben, en campagne de pêche au moment où l'arrestation de ses complices présumés quand il arrivait pas tard à dire qu'on aussi oh non donc tout a été mis en examen pour trafic de stupéfiants bon organisé c'est atteint elle avait euh, le rôle de complice hein, donc ben, là, les, euh, des autres associations de malfaiteurs et euh, légalement euh, t'es visé euh, par euh, une enquête euh, menée par le juge d'instruction de Saint-Denis une qualification de criminel euh, ben, elle a permis euh, notamment aux périodes, euh, des périodes de détention provisoire qui a pu durer quand même jusqu'à un an pour certaines personnes ça n'adore, hein. euh, détention provisoire euh, voilà donc à l'audience de mardi la chambre d'instruction, Marie Angelita donc euh, gérante du sna- d'un snack euh, d'un snack bar euh, du côté de l'ouest du département l'a fait appel à, ben, euh, à, à son euh, à son mis en, en examen là, donc euh, re- rester en prison de ça et donc elle a dit non, elle a dit reste en prison bas le temps qu'il règle les affaires, ben pareil pour toute la bande hein. bon voilà comment que, que ça y est, il se passe quand ben, là, ça va vendre un mal ou sinon ça il, 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 euh, il, ben voilà donc c'est les malheureux, mais elle est comme ça. Donc, et puis la mère de famille, il dit à nous qu'elle est née en 1986, mais encore jeune quand même, donc euh, soupçonnée d'avoir laissé euh, son fourgon à disposition des trafiquants, euh, ainsi que son téléphone portable. Ah, ça, c'est pas un autre couillon, quoi, là, sous le téléphone portable, mais autrement, vous ne connaissez pas maintenant, tant de surveille à où, ben, les cieux, c'est atteint, il arrive vers chez vous, hein, donc voilà. Et en plus, le camionnette, elle euh, est en dedans, ben, quand ben, les petits trafics, euh, ben, la police passe le temps de garder le numéro et elle est, elle est contrôlée. Bon, voilà. Euh, 
Voilà, tous ces, tous ces affaires-là, ben, la le, le, le système, c'est que Banaï en court quand même 10 ans de prison, d'après ce que Banaï dit. Hein. L'avocate de Marie-Angelita donc l'a plaidé pour hein, le contrôle judiciaire sur sa cliente, hein, une toxicomane criblée de dettes, hein, euh, que tu participes au trafic pour gagner, pour récupérer des, des stupéfiants hein, bah, qui dédommageaient à elle. Donc euh, là aussi, les investigations judiciaires, elle a pas... Bon, le parquet, elle a, elle a dit, oh, ben, elle est comme ça, elle est comme ça. Bon, ben, en tous les cas, euh, nous n'allons on aura la réponse du juge aujourd'hui s'il laisse elle à l'intérieur ou sinon ça il largue elle de, de, euh, pour aller faire son, son travail. Et même ça, ça m'étonnerait. Bon, après, euh, chacun de son business, comme on a dit. Hein. Allez, nous les partis avec un autre affaire encore. Quand le gouvernement est ben, euh, décideur, il fait un peu n'importe quoi et n'importe comment et après, euh, ben, il prend Azote pour euh, des super chefs. Donc, euh, là aussi, c'est un autre affaire. Quoi, c'est des bougles tellement intelligents euh, que, qui travaillent dans l'État français, qui est tellement intelligent que l'intelligence, ben voilà. Donc, du coup, euh, le radar tourelle de Cambé va pour être déplacé. Ben, les services de sécurité routière ben, qui mènent une réflexion, il ben, fallait mener la réflexion depuis bien avant, mais là, ils mènent une réflexion sur l'opportunité de maintenir le radar tourelle du côté de Cambé à son emplacement actuel. Ou sinon, ça, on aura un déboulonnage comme l'autre boucle là-bas, la statue maille de la Bonne Donc, Donc, euh, ainsi, un déboulonnage, ce sera après un large tour de, euh, de table qui va remonter jusqu'au service dédié au ministère de l'Intérieur. Parce que Zola Pagan, il décidait depuis avant, avant de construire la route, avant de poser ce radar là là, ils n'ont pas réfléchi, ils ont pas ce radar là. Et il dit oh, aussi ce radar là, il vous les pris dans les embouts, il, il provoque des embouteillages apparemment hein, depuis euh, Cambé. Et euh, le radar, ben, il pose la question si c'est pas le radar Tourelle dans le sens euh, nord euh, euh, nord sud, hein, à hauteur du stade olympique, que les pas euh, pour quelque chose euh, là dedans. Et tous les après-midi de la semaine, c'est l'enfer entre la rivière des Galets euh, et euh, la route Digue à Saint-Paul. Euh, certains il dit oh, que ce gros ralentissement là au quotidien est à la présence, est dû à la présence du radar Tourelle de Cambé. Alors si la machine de contrôle de vitesse y contribue euh, sans doute euh, ben, du coup euh, à, à faire ralentir à, à les, euh, les automobilistes ou sinon ça, à faire respecter un peu la loi parce que le Mouna euh, ben, il fait euh, aussi c'est une prise de conscience euh, pour la, euh, qui fait pas en azote une prise de conscience pour la vitesse. Ben, c'est aussi le flux de véhicules qui sortent de l'axe euh, mix là, ben, il vient asphy asphyxier euh, le réseau aux heures de pointe et euh, donc voilà et ben, la sortie de l'étang saint ce qui génère ben, des, euh, quelques frictions entre les automobilistes, une bataille entre les autres, un peu sur de bel coup de poing. Euh, donc euh, là aussi, euh, c'est par rapport à ce radar-là apparemment. Euh, bon, euh, ben, là, il pense, ben, là, il y a de nombreux points ben, du, qui nécessitent l'attention euh, là-dessus. Euh, ben, voilà, bon, ben, là, il a envie de tirer ça. Ben, là, en réflexion, il est en cours pour déplacer le radar tourelle et dans une zone moins contraignante euh, comme euh, c'est ce que la préfecture a dit. Bon, entre nous, en entre nous, euh, le radar tourelle euh, placé à TLA, s'il y a des ralentissements, et tout le monde y respecte tout, ben, il ne gagne pas l'argent, le gouvernement ne gagne pas l'argent dans la non donc, ben, il faut qu'on va déplacer à l'île, dans une zone moins contraignante. Ou ça, où ça place un radar dans un désert, ben là, il ne faut pas prendre de bout de point couillon. Ou ça place un radar à l'endroit, il y a ben, il y a Cocazot, il, ben, de, de il, il gagne des, des contraventions. Ou ça place, alors, dans, un, dans une zone moins contraignante. Alors, explique à moi la zone moins contraignante, où ça il est. Ah, bon, ah, peut-être, euh, il faut mettre euh, surtout le long la route de, ah, ben oui, la route des, pla des, des plages, euh, de la route de Saint-Gilles, là. À ah, là, il faut mettre des radars en permanence, hein. Euh, là, as, tous les kilomètres, vous mettez un radar, mais on met des radars aussi pour les vélos, pour, pour, pour tout, tout de monde, fait le machin, voilà. Allez, on mais nous ferme la parenthèse là-dessus. Ben, pour Diazot, ben, quand il ne gagne pas l'argent, ben, il fait un matière de réflexion pour aller déplacer, pour aller voir ailleurs. Euh, voilà, donc euh, nous va bien voir si ben, là, il déplace le radar. S'il déplace le radar, ben, la circulation et il devient plus fluide et n'a plus d'accidents. Ou sinon, ça, le monde il fait plus de dépassements, euh, les plus à fond la caisse dedans. Bon, là aussi, c'est un autre affaire aussi. Et puis, il faut bien dire aux bandes automobilistes, hein, moi, si moi, les automobilistes, donc, euh, m'y mettre à moins dedans aussi, il ne sert à rien de rouler vite ici, la réunion de. de de, de presser, de gagner une minute, deux minutes. Hein. Souvent, mi ben, euh, moi, mi roule euh, à la vitesse normale. Hein, donc, euh, quand on est en, en ville, euh, normalement, entre 30 et 50, ouais, les gens, ils dépassent à haut, euh, en bolide, euh, ils, ils mettent azote devant haut, et après, ouais, ils ont tiré, ils ont tiré ralenti, ils ont obligé de freiner parce qu'on a tous les ralentisseurs. Euh, ou sinon, ça, que quand il arrive, euh, comme ça, tu connais la Réunion, on a des, on est, on est à des gorges, hein, des, euh, des, des entrées, des serrées, hein, on a des ronds-points, on a tout ça là. Donc, euh, quand on dépasse 
dépasser un moulin en disant que ça arrive bonheur, ou arrive, par, je ne sais pas, moi, sur la ligne des bambous, par exemple, vous dépassez un moulin à terre là. Ben, quand on arrive près de la poste, la ligne des bambous, elle ne fait rien, terre là, elle commence à ralentir, ou arrive sur le rond-point des bambous, euh, ou sur la station, ben, quand on pique en descendant, ou on est là, l'embouteillage, il attrape à où elle là, ou le puits, elle là, ouais, de, même à cette heure-ci là, euh, comme il entraîne par la zone là, 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 il est bloqué, quand même, il commence à être bloqué, euh, du tout, hein. Euh, là aussi, il faut faire très attention là-dessus, hein, ben, Nadia, ouais, c'est pour ça que de donne, euh, ben, Nadia, comment les embouteillages commencent, justement, sur la route tampon, sans dentaire, là, bon, voilà. Euh, dépasse à comme ça, tu veux, euh, veux du bon, je ne batte pas dans moi, donc, connais, le problème, c'est ça, et voilà. Et moi, si je me batte dans c'est un autre problème. <rire> Allez, fraude sociale, un vaste plan, encore, l'histoire de fraude sociale, encore, euh, va fusionner avec la carte vitale et la carte d'identité. Euh, les deux vont fusionner ensemble, apparemment, on en a beaucoup de fraude, euh, euh, de mon passe la carte vitale, ils vendent, vendent un peu la carte vitale, ou sinon ça, ben voilà, donc euh, quand une personne y travaille, bon ben il veut pas trop trop payer euh euh, des mutuelles, il y a un camarade de la carte vitale, ben, il fait passer la carte vitale et à ce moment-là, bon, eh ben, la carte vitale il passe comme un comme un poisson dans l'eau et puis euh, la sécu il paye tout le temps. Le gouvernement il réfléchit euh, justement à une fusion entre la carte vitale et la carte d'identité euh, pour lutter contre les fraudes du gouvernement que l'a dévoilé, euh, le gouvernement que l'a dévoilé euh, c'est un vaste euh, plan social hein, contre un machin, il se tient en train de doubler le nombre de redressements d'ici euh, 2027 hein, pour euh, un projet de fusion de la carte vitale et de la carte d'identité, euh, bah, les modalités sont encore floues, encore, il ne connaît pas encore. Bah, bientôt, il va pouvoir voyager avec la carte euh, vitale, alors, puisque les filles venaient avec, non Non Bon, mais pense pas. Euh, trois semaines après l'annonce euh, du plan de lutte contre la fraude fiscale et au moment des comptes, euh, euh, les comptes des Français scrutés par des agences de notation, le gouvernement, euh, bah, il veut piocher dans toutes euh, les poches euh, de la fraude. Donc, euh, il est important de renforcer euh, les moyens de lutte euh, contre la fraude sociale. C'est ce que l'a souligné euh, euh, Attal. Là. Donc, euh, il dit aussi c'est un enjeu pour nos finances publiques hein, et surtout pour son porte-monnaie, hein, parce qu'il faut bien payer à lui. Il faudra bien payer tous ces ministres, tous ces fonctionnaires qu'ils euh, s'assisent dans l'Assemblée nationale là-bas il vient raconter à nous des bobards la plupart du temps ben ça c'est aussi c'est important aussi hein. il faut, faut bien faire ça hein. alors la caisse nationale d'allocation familiale de Paris aussi euh, sera aussi euh, euh, va fusionner avec tout le peuple va fusionner avec hein. donc euh, à un certain moment on n'a pas besoin de faire grand chose hein. mais s'il fusionne avec il gagne il fait quelque chose d'assez intéressant les bons mais s'il fusionne un, euh, avec et après que Wari peut aller rôder un papier aller voir euh, dans un bureau euh, où ça les bonnes moon euh, qui travaille dedans encore sinon encore moon n'a presque plus de moon on a simplement des contrats à la misère euh, dans, par exemple, dans, les, dans, les, dans la caisse, la, comme dans les, euh, la caisse d'allocation familiale, ou sinon ça dans, les, dans la poste, ou sinon dans certaines affaires, dans certaines, dans certaines structures, où on n'a plus de, de, de vrais employés, des, enfin, on a des employés, bon, on n'a plus des contrats à la misère que les là-dedans, on a des, euh, des contrats civiques hein, que les ATLA, que l'on est en train d'apprendre le métier, et donc, euh, bah, on a aussi la plupart du temps, on n'est pas trop, trop au courant, on a un chef, et puis on a 50 contrats civiques là-dedans. Là aussi, euh, est-ce que on bah, sera capable aussi, euh, me dirait, de renseigner renseigner sur euh, tous les bonnes affaires. Alors, euh, avant de faire toutes ces bonnes affaires-là et retrouver où un peu dans la merde aussi euh, quand ça demande un papier, c'est compliqué aussi. Hein, donc voilà. Après, euh, bon, nous va bien voir. Et, et ben, il parle de biométrie avec la carte de, comme le passeport. Hein, donc, il devient assez compliqué quand même. Bon, ben, c'est un chance, les bons aussi. Mais cette, euh, il veut faire passer en double la carte d'identité. Il risque d'avoir des problèmes. Donc, euh, nous va bien voir ça. Et puis, euh, que ça nous l'est là. Nous va parler du Japon, un A350 d'Air France, que la fait demi tour, le nez du radar a été détruit, l'appareil a été sévèrement endommagé au décollage dimanche après une collision avec les oiseaux, aucun des 324 passagers et membres de l'équipage avait été blessé. Donc le vol 291 d'Air France a décollé à l'aéroport de Kansai à vers 11h15 avant de faire demi tour. 356 minutes plus tard, il donne pas aux les heures, 356 minutes plus tard. Euh, donc euh, en cause, c'est une collision des, entre l'appareil et les oiseaux. Hein, D'après les informations de l'agence Tokyo euh, de presse euh, Kyodo, euh, le radar météorologique des euh, compteurs de vitesse a euh, dysfonctionné alors que euh, sur l'océan Pacifique, dans les oiseaux qui l'a détruit un avion, il fait peur quand même de prendre l'avion. Si même les oiseaux, il détruit l'avion. Hein. Waouh, c'est compliqué. Allez, donc nous les partis aussi euh, euh, avec euh, Cosmo Gramoun aujourd'hui. Que ça, Gramoun Dianou aujourd'hui Gramoun Dianou, euh, à force, t'en profite, si le bien n'est pas à tuer, il faudrait payer un jour. 
C'est assez à méditer aujourd'hui. Hein. Euh, ça, c'est. Vise pas personne, hein, vise. Euh, c'est se dire. Hein. Quand on profite, si ça fait la parole, un jour, il faut payer. Hein. Allez, nous, on est parti avec la météo, la réunion. Apparemment, on a un beau temps, un peu maf, un peu dans l'Est, comme d'habitude. Hein, il ne change pas, c'est un temps d'hiver. Euh, Mayotte, du beau temps. Et puis, à l'île Maurice, ben, nous, on est là quand même du beau temps. Un temps quasiment comme euh, la réunion. Euh, voilà, ce causer la réunion a fini. Mais remercie à Zot d'avoir suivi ça. Mais donne à Zot rendez-vous d'ici demain matin, à partir de 6 h, comme on a dit, si bon Dieu n'a pitié. Et, euh, à, euh, et bonne journée à Zot à l'écoute des programmes de Télécréole. N'y retrouve.